वेरिएबल को डिफाइन करने का ये भी सेंटैक्स है कि जहां पे आपने वेरिएबल ले लिया उसको साइज दे दिया उसका और उसको टाइप दे दिया और साथ में पहले हमने पैरामीटर्स लगा दिया इसी तरह ही एक और वेरिएबल आ गया पास वन टाइप आई दूसरा आ गया स्कोर टाइप पैकेज आई जो है इंटीजर डेसिमल टू टू डेसिमल प्लेसेस तक और एक और एक वेरिएबल टाइप मारा मैटर ये आपका टेबल से रेफरेंस कर रहा है ठीक यहां पे पैरामीटर्स भी देकर आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं ये एबैप डिक्शनरी में टेबल ये मारा मैटनफ जो है ये फील्ड है ठीक है फील्ड नेम है ये भी चेक कर लेते हैं हम तो oh, yeah. अच्छा आगे चलते हैं क्योंकि ये सर्वर शुरू होगा किसी वजह से रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं इसका सिंटेक्स क्या है डेटा यहां पे आप रेफरेंस देंगे या वेरिएबल देंगे टाइप रेफरेंस टू और टाइप दे देंगे वैल्यू इज इनिशियल ठीक है वैल्यू इज इनिशियल ये इसका सिंटैक्स है और रेफरेंस टू जो होता है क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल्स का रेफरेंस आप बना रहे होते हैं ठीक है स्टैटिक टाइप रिस्ट्रिक्ट करता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो रेफर कर रहे हैं उनके जो कंटेनर में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज स्टैटिक रहती हैं ठीक है और डायनेमिक जो रेफरेंसेस होते हैं वो क्लासेस होती हैं जिसे वो रेफर कर रहा होता है क्लासेस में आप कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं वेरिएबल के जो कंटेंट्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं ठीक है अच्छा और ओनली इज इनिशियल वैल्यू इज इनिशियल जो है आफ्टर ये जो इनिशियल का जो सिंटैक्स है उस वक्त लगाते हैं जब आप उसमें वैल्यू भी उसके साथ मेंटेन करते हैं यहाँ पे आपने क्लास डिफाइन किया C1 की क्लास है पब्लिक उसको कर दिया यानी ग्लोबल कर दिया उसमें आपने एक वेरिएबल B1 ऐड करके टाइप इंटीजर वैल्यू वन दे दिया ठीक अच्छा ये आ गया अच्छा उसके बाद अब इसको भी हम वो करते हैं अभी चलाते हैं ठीक है डेटा ओर एफ ये वेरिएबल है टाइप रेफरेंस टू सी वन सी वन क्या क्लास आपने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दी उसकी सारा उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीचर्स हैं वो आ जाएंगे किसमें ओर एफ में आ जाएंगे सो डी रेफ इज लाइक रेफरेंस टू ओर एफ और ओर एफ क्या सी वन है सी वन क्या है यहाँ पे इसने बी वन का वेरिएबल दिया हुआ जिसकी वैल्यू वन है डी रेफ टू टाइप रेफरेंस टू इंटीजर क्रिएट ऑब्जेक्ट ओर एफ अब यहां पर इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है और क्या कर रहा है गेट रेफरेंस ऑफ ओर एफ 
इंटू डी रेफ वन डी रेफ वन में जो है वो सारी जो वेरिएबल का डेटा है वो ट्रांसफर कर रहा है क्रिएट डेटा डी रेफ टू डी रेफ टू क्या है इसको हम चला के देख लेते हैं रेफरेंसिंग का एक सेंटेक्स है ये चला के बता रहा है ठीक है अच्छा जी आ गया हम हमारा मैटर पहले देखना था एस एम थर्टी पे जाते हैं मारा इसको जाते हैं मारा पे जाते हैं जनरल मटेरियल डेटा मैटनर जो था वो मटेरियल था ठीक है हमारे पिछले उसमें अगर हम देखें मारा मैटनर कनेक्ट टाइप मारा मैटनर ठीक है यहां पे कनेक्ट जो है वो टाइप क्या हमारा मैटर यानी मटेरियल होगा तो कनेक्ट करेगा मटेरियल के जो डिटेल्स होंगी मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं आपको यहाँ पे मुख्तलिफ मटेरियल की जो है ना वो डिटेल्स मिली ये फर्ट है मटेरियल टाइप मटेरियल रूट कौन सा है उसका यूनिट ऑफ मेजर उसका क्या है ठीक है बेस यूनिट ऑफ मेजर सारी चीजें आपको मटीरियल के हिसाब से मिल रही है मटीरियल उसका नंबर है ठीक है ये यह आपको यहां से मिल रहा है मारा मैटनर ये है मटेरियल नंबर ठीक है ये है बेसिकली जो आप यहां पे इसको पॉपुलेट कर रहे हैं ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं हम अपने एसी थर्टी एट पे एसी थर्टी एट अच्छा जी जी अंडर स्कोर हमारा टी कौन सा है थर्टी टू है जी थर्टी टू है नहीं पता अच्छा जी क्लास यही है सर यही है जी थर्टी टू ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस वेरिएबल्स एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम ठीक है लोकल ऑब्जेक्ट अच्छा जी यहां पे मैं आप क्या करूंगा यहां पे मैं क्लास सी वन और ये यहां तक मैं ले आके ये कर देता हूं ठीक है हाँ अब इसका मैं सिंटैक्स भी चेक कर लेता हूं चेक नो सिंटैक्स अच्छा जी इसको करते हैं सेव एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग राइट ईर एफ टू ईर एफ वन और एफ डेटा ए वन लाइक पी एफ टू ए वन अच्छा टाइप टाइप से देखते हैं सर चेक नोन
out here is unknown. ये डेटा डी रेफ डेटा तो बना रहा है यहाँ पे है लाइक रेफ टू डी रेफ टू अच्छा एक सेकेंड और एक चेक कर लेते हैं डेटा नहीं पैरामीटर्स ए वन टाइप डी रेफ टू राइट ए वन डीरफ टाइप जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा था क्लास वन बी वन अच्छा बी वन चेक बी वन भी अनोन क्योंकि क्लास में आ रहा है सर एनीवेज इसका सिंटैक्स तो सही है मैं सिर्फ इसको वो करना चाह रहा था बट एनीवेज आगे चलते हैं अच्छा जी सिस्टम के अब वेरिएबल्स क्या हैं ये अब यहां पे हम देख लेते हैं राइट सिस्टम ए बी सी डी और सिस्टम ए बी सी डी से वो निकाल के ले आएगा इसके अलावा सिस्टम के जितने इस वक्त सिस्टम आई हैं वो भी आपको ले आएगा मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ आपके सामने सिस्टम वेरिएबल्स सिस्टम वेरिएबल अच्छा जी लोकल ऑब्जेक्ट सेव अच्छा जी राइट ये हो गया चेक करें सेव करें एक्टिवेट कर दें ओके डायरेक्ट प्रोसेसिंग आपके पास अब आप ये देखें सिस्टम एबीसीडी ए से लेकर जेड तक इससे प्रिंट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है लिनक्स चल रहा है टी कोड कौन सा इसने इस्तेमाल किए एस सी थर्टी एट तो इस सिस्टम के जो प्रोसेस हैं उसको आप कमांड्स दें तो ये भी आपके कमांड्स को लिया था ये टाइम स्टैम्प आखिर में जो आप देख रहे हैं लिटरल एंड कॉन्स्टेंट अब लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है अच्छा जी रिपोर्ट हमने एक बनाई है राइट वॉज नेट एस ए पी ए बैप ये कॉन्स्टेंट्स है आपके स्ट्रिंग्स यहां पे क्या है स्ट्रिंग्स आपके ये का जो डिफरेंस है वो ये आता है ये जो ऑपरेंट ये ऊपर आ रहा है यहां पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हुए हैं ये लिटरल है ये आपके सॉरी कॉन्स्टेंट्स ये आ जाते हैं ये लिटरल्स आ जाते हैं ठीक है जी सर अच्छा कांस्टेंट्स जो है वो आपके क्या है थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स आर देयर विच आर एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स एंड रेफरेंस रेफरेंस कांस्टेंट्स वो होते हैं जिसे आप रेफर करते हैं और उसकी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते जैसे मटीरियल नंबर हमने देखा वो एक कॉन्स्टेंट है आपने एक मटीरियल बनाया है उसको आप रेफर करके मटीरियल की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ला रहे होंगे ये वॉट एवर जो भी आपका रिपोर्ट बना रहे हैं जो भी है ठीक आपका सिंटैक्स जो है वो क्या कहता है क्या लिखना है कॉन्स्टेंट पी क्यू आर टाइप पैकेज डेसिमल्स फोर वैल्यू वन पॉइंट टू थ्री फाइव सिक्स वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस पी क्यू आर यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट पी क्यू आर कर दिया वेरिएबल को और उसको राइट करवा दिया
कंप्लेक्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं आपने क्लास की तरह ये बनाया बिगिन ऑफ एम्प्लॉई नेम 25 उसका साइज टाइप कैरेक्टर वैल्यू मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइजेशन साइज 40 टाइप कैरेक्टर वैल्यू वाज नेट प्लेस 10 टाइप सी वैल्यू पाकिस्तान एंड ऑफ एम्प्लॉई आपने क्लास बना दी है क्लास में आपने ये उसके फीचर्स दे दिए किसी भी एम्प्लॉई के भाई उसका नाम क्या है किस ऑर्गेनाइजेशन में है प्लेस कौन सा है उसका ठीक है अच्छा कॉन्स्टेंट नल पॉइंटर टाइप रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट वैल्यू इज इनिशियल ठीक है वैल्यू इज इनिशियल से क्या मुराद होगा बता सकते हैं आप कुछ हम्म वैल्यू इज इनिशियल क्या होगा ये मेरे भाई हाँ जैन भाई क्या होगा ये हाँ जी जैन जी आवाज आ रही है सर हाँ अब आ रही है मुझे जी सर मैंने कहा ये आई थिंक जो हमारी इनिशियल वैल्यूज होंगी ना जीरो से वो काउंट करेगा रेफरेंस से ना इनिशियल वैल्यू जीरो यस इनिशियल वैल्यू जीरो होती है ठीक है वैल्यू इज इनिशियल ठीक है जीरो से काउंट करेगा करेक्टर के लिए जो वेरिएबल होता है अगर उसमें इनिशियल वैल्यू इज इनिशियल करते हैं तो ब्लैंक होता है इसमें कुछ नहीं होता और अगर आप वेरिएबल ले रहे हैं जो कि डेसिमल का हो इंटीजर का हो तो वो जीरो होता है इनिशियल वैल्यू इज जीरो ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ डेसिमल वेरिएबल इज जीरो ठीक है आगे समझ ये होता है इनिशियल वैल्यू जीरो अच्छा जी अब होते हैं आपके ऑपरेटर्स होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन बिट वाइज करेक्टर ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ठीक है अगर ए ट्वेंटी है और बी फोर्टी है उसको प्लस करें सिक्सटी हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ट्वेंटी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एट हंड्रेड हो जाएगा डिवीजन करेंगे टू और बी मॉड ए विल गिव यू जीरो मॉड्यूलस उसका निकाल लेगा मॉड्यूलस हमारे हम मैट्रिक वगैरह में पढ़ते हैं वी वो मॉड्यूलस है ठीक है यहाँ पे हम ये एक डेटा कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है आ, समझ में आ रहा है यहाँ तक जी जी सर आ रहा है गुड सर तो इसके हम कोई प्रोग्राम्स वगैरह कब ये करेंगे मतलब आगे चल के करेंगे ना और मजीद कम्प्लेक्स होगा इसके बाद ही तो अभी फिलहाल बहुत इनिशियल आप आपके बेसिक्स बन रहे हैं ना बेसिक्स है क्या चीजें हैं ये अभी इनकी डेफिनेशन बन रही है जहन में ठीक है जैसे आज आपने डेटा पढ़ा ए टाइप इंटीजर वैल्यू वन फिफ्टी रिजल्ट टाइप जी जी मैं का रिजल्ट के टाइप आई रिजल्ट ए बी जी बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेसिंग थ्री आ जाएगा ठीक है जी 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 तो इस तरह आप फिलहाल अभी बेसिक्स हम इसको पक्का करेंगे आगे आगे में देखे ना ये मेरे सारे नोट्स बनाए हुए हैं एक एक चीज ये सारे आगे जाके कम्प्लेक्स हो रहे हैं कंडीशंस आ रहे हैं 
डोंट वरी इन सब कवर होगा ठीक है हाँ अच्छा जी अब आ जाए कंपेरिजन ऑपरेटर्स कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या है इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ठीक है ये आप इज इनिशियल एग्जाम्पल ए इज इनिशियल इज नॉट ट्रू इज नॉट इनिशियल ए इज नॉट इनिशियल इज ट्रू अगर उसमें कोई वैल्यू है इज नॉट इनिशियल वो ट्रू हो जाएगा अगर उसमें वैल्यू नहीं है इज इनिशियल है तो वो फिर ट्रू हो जाएगा एंड सो फोर्थ अच्छा अगर एक फील्ड टाइप आई है अदर इज कन्वर्टेड टू टाइप आई इंटीजर ठीक है और एक फील्ड अगर पैकेज है The other is also converted to be आपके comparison में आकर ए बैप इस तरह इसको compare करता है इस तरह इसको treat करता है If one field is type D date, then the other is converted to type D. But C and N types are not converted and they are compared directly. Similar is the case with type T. ठीक है Field N and other is type C or X. Both the fields are converted to type करेगा अब इसको हम क्या करेंगे कंपेरिजन कर रहे हैं अच्छा जी कंपैरिजन बी टाइप आई वैल्यू वन नाइनटीन इफ ए डेटा तो हमने डाला ही नहीं डेटा ए टाइप वैल्यू वन फिफ्टीन बी इज वैल्यू वन नाइनटीन इफ ए इज लेस देन बी एंड इफ चेक सेव एक्टिवेट एक्टिव हो गया ए इज लेस देन बी ठीक है वहां पे सारे कोड लिखने हैं क्यों मैं बच्चों से इसलिए मेहनत करवाता हूं ठीक है ताकि बेसिक्स आपके पक्के होंगे तो आगे फिर आपने फंक्शंस बनाने मॉड्यूल्स बनाने स्ट्रक्चर्स बनाने मुश्किल हो जाता है फिर जब आपने काम ना किया हो फिर वो बंदा क्लासें मिस करना शुरू कर देता है ठीक है जी जी क्लासें नहीं मिस करनी और काम करते रहना बस ओके सर डन And if a is initial, a type i, a is assigned. Write a. जीरो इनिशियल जीरो था ठीक है वो भी आपने देख लिया ए इज इनिशियल जीरो ठीक है अच्छा जी बिट वाइज ऑपरेटर्स बिट नॉट बिट एंड बिट और बिट और अच्छा जी ए जीरो है बी जीरो एंड में क्या होगा जीरो निकलेगा और में भी जीरो निकलेगा प्रेसिडेंस एक्स और एक्सक्लूसिव और क्या होगा एक्सक्लूसिव और हो जाएगा नहीं अगले को काट देगा ये अच्छा जी 
ए जीरो है बी वन है एंड में जीरो हो जाएगा एंड में जीरो उसको काट देगा और में वन की प्रेसिडेंस ज्यादा हो जाएगी एक्स और में अगेन वन उसको कर देगा हालांकि एक्स और में जीरो और वन में जीरो की प्रेसिडेंस ज्यादा थी लेकिन एक्स और था तो एक्स और में वन ले आया लॉजिक ठीक अच्छा यहां पे ए वन बी जीरो एंड में जीरो आ गया क्योंकि जीरो की प्रेसिडेंस ज्यादा है और में वन आ गया नेचुरली उसको वैल्यू मिली एक्स और में प्रेसिडेंस जीरो की होनी चाहिए थी अगर एंड का आप लगाते हैं इसको एक्स और को आप समझ लें कि एंड होता है जीरो इंटू वन इज जीरो ठीक है जब वो जीरो होता है तो उसका उलट जो होगा वो एक्स और होगा वो वन आ जाएगा यहां पर सारी वन है एक्स और ने कहा मैंने उलट ही जाना है वो एक्सक्लूसिव और जीरो ही लाएगा ठीक है लग गई समझ अच्छा जी करेक्टर स्टिंग ऑपरेटर्स सी ओ सी एन नॉट कंटेन्स ओनली कंटेन्स एनी नॉट कंटेन्स एनी ये उस वक्त होता है जब आपने कोई रिपोर्ट बनानी हो और उसमें आप वैल्यूज के की जैसे एच आर में वो निकालनी होती है ठीक है दैट is where you use these okay contains any c a p p or q mein se aapne comparison karna hai aapne nikalna hai isko hum kar lete hain comparison 3 comparison 3 executable program सेव लोकल ऑब्जेक्ट सेव चेक बिफोर द एंड ऑफ अदर बाई इफ मस्ट बी क्लोज बाई एंड इफ इफ एंड इफ चेक सेव टिवेट एप्पल चेयर उसमें कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा था तो इसे खैर मैंने उसको वो करवा दिया ठीक है अच्छा एंड इफ यहां पे है एंड इफ Processing. P contains at least one character of Q. Okay. Okay. अब आते हैं loops. अब इसको अगले उसके class में याद करते हैं loops को. ठीक है.